enfin. Je viens de lancer la vie de recherche sur la voiture et les deux mecs. On a affaire à un excellent tireur. Commissaire mon approche judiciaire. Je suis persuadé qu'il y a un lien entre les deux affaires. Tu ne peux plus te passer de moi. Top action. Celui-là en bécane sur le trottoir, sans casque, tu vas le bloquer là. Vous arrêtez, monsieur, arrêtez-vous. Vous éteignez votre moteur, vous descendez. Écoutez, monsieur l'agent, je suis vraiment désolé, je, je sais, je roule sur le trottoir et sans casque. Mais j'allais le mettre en arrivant sur l'avenue. Alors, euh, carte de séjour, papier du véhicule. <rire> Pour la carte de séjour, ça va pas être possible parce que je suis français. Quant au papier du véhicule, je suis désolé, mais je les ai oubliés chez moi. Là, ben voyons. Bon, bah ben alors, on va aller au poste. Eh, hey, c'est ridicule. Moi, pas être clandestin. Moi, être français. Comme toi, ou presque, Buona. La parole, il se fout de notre gueule, lui. Non, mais puisque je vous dis que je suis français. Je suis avocat, mon cabinet est là, à même pas 100 mètres. Alors vous me collez une amende si ça vous chante, mais pour le reste, vous vous calmez si vous voulez pas avoir d'ennui. Oh là là, mais c'est qui nous menacerait Blanche-Neige Bon, ça va peut-être aller comme ça, Brigadier. Ça va peut-être aller comme ça, ouais. Votre collègue a raison. En cas où vous l'auriez oublié, le racisme est un délit. Ouais, tu vas peut-être nous donner des leçons aussi maintenant. Allez, on l'embarque. Je vous suivrai pas, c'est de l'abus de pouvoir. Non, allez, on l'embarque, petit, aide-moi. Bon, lâchez-moi. Aide-moi, je te dis Allez vous faire foutre Aide-moi, je te dis Caroline. Salut patron. Allez on. Alors Et ça donne Pour l'instant c'est la pause mais il y a eu des allées et venues toute la matinée. Je crois qu'ils sont sur le pied de guerre nos petits braqueurs. Nos petits braqueurs <rire> Ils ont tous fichés au grand banditiste nos petits braqueurs. Allez on. Ouais. Et c'est quoi le problème là Hein je te pose une question, là. Ça va, il est son moral, j'ai passé l'âge, hein. Oui. Allez, rentre chez toi, Léon. Tu sens l'alcool à plein nez, tu peux pas bosser comme ça. Allez, rentre. Qu'est-ce qui arrive encore Vous êtes parlé, il t'a dit ce qu'il allait pas Bah, j'ai essayé de tirer les verres du nez, mais il m'a envoyé pêtre. Il a dû encore s'embrouiller avec son ex, hein. On s'en va en bisbis, c'est de là. Ça bouge pas trop. André Vidal, c'est lui le boss. Une tonne de condamnation depuis le temps que j'ai envie de me le faire, celui-là. Si l'info se confirme, il tape leur fourgon lundi prochain. Il faut espérer que Vidal sera de la partie. Il y sera. C'est pas le genre à déléguer. En fait, depuis la soirée où on s'est rencontrés, vous êtes plus quittés. Sauf qu'à l'époque, j'envisageais absolument pas de me marier. Ah, ah parce que t'envisages de te marier Ouais. Ah. Excuse-moi, un message de Jérôme, justement. Qu'est-ce qui se passe ben, Les flics ont arrêté Jérôme. Et il a passé papier, il faut que je lui amène au commissariat du 19 e oh, Je suis désolée, il faut que j'y aille maintenant. Excuse-moi. Oui. Attends, je t'accompagne si tu veux. Ah ben d'accord. Oui. Ok. Eh hey, monsieur. Eh hey, monsieur, ça va J'ai cru que t'allais crever, moi. 
Putain, qu'est-ce que tu fous là, toi Qu'est-ce que t'as fait Rien. Enfin, si, j'ai... J'ai roulé sur un trottoir avec mon scooter sans casque. Faut croire que c'est la couleur de ma peau qui leur a pas plu. Et toi Je me suis fait pécho hier, raide défoncé. Et je me souviens même plus. Et ça va Ça va pas. Tu seras tu sors. On vient de lever ta garde à vue. Je pourrais jeter un oeil, hein. là je crois qu'il va pas bien le copain. Faut que je, je vois, mais... C'est bon, euh, je m'occupe de lui et je reviens. Ok Genre. Ah. Ta veste. Et tes affaires, tu vérifies qu'il manque rien. Tu viens avec moi, faut que je te fasse signer le registre. Alors, 12h40, tu signes ici. Merci. Marcos, vous pouvez venir, j'ai besoin de vous pour les plannings. J'arrive, patron. Et tâche qu'on te revoit plus. Gauthier, viens là que je te présente. Salut, Gauthier, commandant au stup. Serge Pelletier, bonjour commandant. Enchanté. Tu peux lui parler franco, hein, il pense comme nous. Il y a longtemps que vous bossez ensemble Six mois. Avant il était en Seine-Saint-Denis chez les Indiens. Ouais, j'y tire un an là-bas. Ça devait pas être rose tous les jours, hein Non. Ah, C'est bien les ronds de cuir de l'administration, ça. Ils ne connaissent rien au métier et ils veulent envoyer les jeunes au turbin. Alors, dis-moi, il paraît que tu veux adhérer à notre association Absolument, commandant. Eh ah bah t'as fait le bon choix. C'est bon, t'arrêtes de m'appeler commandant parce qu'à défense de la police, on est tous des flics. On défend tous la même cause. Plus de droits pour les policiers et les gens honnêtes, et moins pour les voyous. Alors... Oh, putain, il commence à me gonfler celui-là. On va aller le calmer, tiens, viens avec moi. Euh, Dis-moi, t'as lu les statuts Oui. Y'a ouais. rien qui te gêne Absolument pas. Bon, alors je remplis ton bulletin et tu le signeras après. Très bien, je vous remercie. Tu te prends les clés Oui. Alors, pétier... Oh, c'est quoi le bordel, là Je me sens pas bien, appeler un médecin. Appeler un médecin, j'ai tout. Pas une raison pour faire chier le monde, nous aussi on a chaud. Alors tu te calmes maintenant, tu fermes ta gueule. Je vous en prie. Ferme ta gueule, je te dis. C'est de la légitime défense. La légitime défense, oui, c'est ça. Ouais. Comment il y a quelqu'un à la porte Hé, hey, toi là-bas C'est qui ce gamin C'est un petit toxico, il est en garde à vue. Putain, quelle bande de naze C'est ici et je, je lui apporte ça, ses papiers. Oui. Merci. S'il vous plaît, mademoiselle. Excusez-moi, je reviens. Ça va, les gars, on arrête, c'est fini. Ah. Oh. 
Alors madame, vous pouvez pas rester là. Commissaire Commissaire Alors Madame, s'il vous plaît. Jean-Paul, je suis au commissariat du 19 e j'ai pas le temps de te raconter, mais il faut que tu viennes le plus vite possible. Désolé, personne n'est pas rentré pour l'instant. Excusez-moi, monsieur Lizine. Jean-Paul, c'est Michel, mon ami de fac. Son ami vient de mourir ici. Ils l'ont tué. On n'arrive pas à avoir d'infos. Il parle de légitime défense, mais c'est très bizarre. D'après ce que Michel m'a dit, son ami souffrait de crise d'épilepsie. C'est pas grave, vous allez commencer par moi. Vous pouvez nous laisser, docteur, si vous C'est un déplorable accident. Je peux le voir. Un accident Avec une balle en plein cœur Moi, je parlerai plutôt de bavure. Qu'est-ce qui a tiré C'est le... L'agent Pelletier. C'est un nouveau. Tu peux le voir Voilà. S'il vous plaît. Pelletier, je vous présente le commissaire Moulin de la brigade criminelle. Je voudrais vous interroger. Bonjour. Je vous écoute. Il a voulu me défendre. Le prévenu gueulait dans la cellule. Levez-vous, levez-vous quand vous parlez. Il prétendait se sentir mal. Il était malade. Il souffrait d'épilepsie. Oui, mais bon, ça, on pouvait pas le savoir. Continuez. Eh ben, j'ai ouvert la cellule. Et il s'est jeté sur moi, il m'a agrippé et il m'a balancé contre le mur. Et là, il s'est précipité pour sortir. Alors le petit a paniqué, il a pris son arme. Et euh, le coup est parti. C'est la vérité, commissaire. Par vous Il y a des témoins Euh. Ben non, il n'y a personne. Vous pouvez me montrer votre registre des gardes à vue, s'il vous plaît Oui, c'est dans le bout de venez. Vous pouvez me passer le registre des gardes à vue, s'il vous plaît Quelle heure ça s'est passé exactement euh, Aux alentours de 13h, en chouïa après. Un chouïa mmh. Pedro Santos, c'est Tisserand, c'est qui Un petit fumeur de crack. Libéré à 12h40. C'est-à-dire juste avant les faits. Ça te va 
Oui, ah oui, oui bah c'est normal, ça, il est arrivé à terme de sa garde à vue. Il fait quoi Oh, il met le souk sur la voie publique, on le met au frais de temps en temps. Pour... Je ne savais pas quand vous avez muté à l'IGS, Moulin Je peux savoir ce que vous faites ici Mon boulot Hardy. Je suis le patron de la crime, mais il vient y avoir un homicide. Ah non, c'est désolé, c'est à moi de le déterminer. Alors si vous voulez bien me laisser travailler, je voudrais voir la scène de crime. Ah. Tu vas quand même pas laisser passer ça, Jean-Paul, hein Qu'est-ce que Dieu que je fasse hein Ça concerne les gestes, je suis pas compétent, moi. Mais c'est une bavure, ça crève les yeux. Si c'est le cas, les responsables seront punis. Si c'est le cas Vous les défendez déjà Vous êtes bien un flic Mais non... Mais vous en avez rien à foutre, ça se voit Moi, c'est mon mec qui est mort Et jusqu'à preuve du contraire, c'est un flic qui l'a tué Alors moi, j'irai jusqu'au bout Et s'il le faut, j'alerterai tous les journaux ça peut être que de l'huile sur le feu. À mon avis, c'est pas une très bonne idée, ça. Je me fous de votre avis Je me fous de votre avis Michel, attends La Fargue, c'est Moulin. Ah, J'ai besoin que tu me trouves une adresse très vite. Hein. Vas-y, note. Tisserand. Kevin Tisserand, ouais. Forte probabilité qu'il habite dans le 19e. Tu me rappelles. Merci. S'il vous plaît. Oui. Je peux vous dire deux mots Bien sûr. J'aimerais votre avis sur ce qui vient d'arriver. Vous voulez que j'en pense, c'est horrible. C'est horrible pour tout le monde. Pour le reste, euh, j'étais pas là, j'ai rien vu. Pourtant, euh, tout à l'heure, quand le brigadier a raconté sa version, j'ai. j'ai cru sentir que vous n'étiez pas d'accord. C'est en général que je suis pas d'accord. Moi, je parle du brigadier Fontaine. Disons qu'on n'a pas la même conception du métier. D'accord, oui. On n'a pas les mêmes idées politiques, ça vous va comme réponse Mais c'est un bon flic, comptez pas sur moi pour le dénigrer. Vous vous appelez comment Marcos. Francis Marcos. Je vais vous laisser mon numéro de téléphone. Tenez. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse Dans un commissariat. Entre collègues, on se parle. Au cas où vous auriez une info. Bon, Sophie, là, on y va Oui. Tu me fais la gueule parce que j'ai pas pris le parti de ta copine C'est ça C'est une affaire suffisamment grave pour qu'on puisse peser le pour et le compte, non Tu aurais pu manifester un peu plus de... Mais un peu plus de quoi Un peu plus de quoi De, 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 de compassion mais j'en ai de la compassion. Oui, je comprends sa douleur, mais laissons, laissons la police faire son enquête. Mais quelle enquête Enfin, Jean-Paul, c'est un crime raciste. Oh, c'est pas parce qu'il est noir que c'est forcément du racisme. Hein D'ailleurs, il n'y a pas plus de racisme chez les flics qu'ailleurs. Quant au crime, ça reste à prouver. Allez, viens. Je te comprends pas, Jean-Paul. Tu as vu comme moi la réaction des deux flics au commissariat. On ne peut pas fermer les yeux. Tu le connaissais, toi, Jérôme on s'est croisés une fois. Et une crise d'épilepsie, ça peut rendre violent En cas d'épilepsie temporale, oui, parfois. La montée du malaise peut s'accompagner de comportements automatiques. Si ça s'est passé comme ça, ça pourrait expliquer que le jeune flic était submergé. Jérôme est dans un état second et il lui fonce dessus. L'autre se sent menacé, il prend peur, il sort son flingue, pas fitir. Sauf que ce genre de crise est extrêmement rare. La plupart du temps, ça ne se passe heureusement pas comme ça. Et, et à l'autopsie, tu pourras déterminer si c'est ce genre de crise qu'il a eu Non. A posteriori, c'est impossible. Mais qu'est-ce que tu cherches Tu es de quel côté Sophie, 
J'ai de la sympathie pour ton ami, mais mon boulot, justement, c'est n'être aucun côté. Tout ce que je veux, c'est comprendre. Sans préjugés, sans idées préconçues. Écoute-moi, si je suis pas capable d'un minimum d'impartialité, je j'ai pas ma place sur cette affaire ni sur aucune autre, merde. Excuse-moi. Allez, on rentre. Ça donne. Bonjour patron. Eh ben, le petit Kevin qui se rend habite bien là chez sa mère. Il habite au-dessus du garage. Euh, sinon, je vais gratter un peu son CV. Euh, par se défoncer, c'est pas un méchant. Quoi. Il est là J'en sais rien. Allez, viens. Monsieur. Bonjour. C'est Kevin qui se rend euh, Oui, c'est la porte à côté. Ah bon, excusez-nous. À la distance. Commissaire, voilà. Je t'en la farine. Brigade criminelle. Puisqu'il a fait ça à cause de mon fils encore. Oui, oh, on aimerait le voir, oui. Ah bah ben, il est pas là. Hein. Il habite pas ici Si, si, mais vous savez, il vient quand ça lui chante, euh, quand il sait pas où dormir ou bien quand il a faim. De toute façon, je sais plus quoi faire avec lui, il m'écoute pas, vraiment. C'est très important, il faudrait vraiment qu'on le voit. Mais qu'est-ce qu'il a fait, là Vous allez quand même pas le mettre en prison On lui veut aucun mal. On veut juste lui poser quelques questions. C'est la vérité, je vous assure. Bon, il est passé hier après-midi. Il a, il a pris quelques affaires, il a téléphoné un copain, puis après, il est, il est reparti. Il s'appelle comment, son copain Kamel. Mais je connais que son prénom, hein. je, je sais pas du tout ce qu'ils se sont dit. Il a téléphoné de sa chambre, alors... Euh... Vous voulez jeter un coup d'œil Non, non, ça va aller. Bon. Merci. À bientôt. À bientôt. Tu me fais une recherche sur la vie. J'ai retrouvé le petit toxico. Il s'est acheté de la dope, il est rentré là-dedans et il n'en est pas ressorti de la nuit. Comment ça s'est passé avec les boeufs carottes Plutôt bien. C'est le gars de la crime qui m'inquiète. Ça a l'air d'être un fouineur. Quel gars Un certain Moulin. Moulin Mais qu'est-ce qu'il foutait là La petite copine du type sur qui j'ai tiré. Elle est copine avec sa femme. Putain Ce connard va nous faire chier maintenant, c'est un vrai pitbull Bon. Je crois qu'on n'a plus le choix. Allez, venez. Ah, Qu'est-ce que tu fous Non, 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 non c'est bon, moi je vais pas plus loin. Moi. Je vais aller tout leur raconter. Moi. Qu'est-ce que tu veux leur raconter hein La vérité, c'est que tu es en légitime défense. Il n'y a rien d'autre à raconter. Non, viens. Qu'est-ce que vous voulez Allez, chope-le-moi. Qu'est-ce que vous voulez Amène-toi Non Amène-toi, je te dis Non, Allez, arrêtez viens. Arrêtez Amène-toi, je te dis Non Aide-moi à pelleter Arrêtez, j'ai rien vu J'ai rien vu Tu prends à te croire, mais je connais trop les toxicos Non, non Allez, non, Allez non, tu vas voir, tu non, vas être content non. Tu vas voir, c'est de la bonne celle-là, hein C'est tout nouveau, ça va être le septième ciel hein Allez, pelletier, foule-moi là-bas Dépêche-toi Allez, pelletier, dépêche-toi Viens là, Pelletier, viens là. J'espère que tu te souviendras de ce que je viens de faire pour toi. Parce que sans doute qu'un jour je te demanderai de me renvoyer l'ascenseur. T'as compris Allez. 
Allez, on se casse. Vous avez lu la presse Non, pas encore. Dérapage ou accident Suspicion de bavure dans un commissariat de Paris Le docteur Sophie Mani témoigne Et alors Et alors, le docteur Mani est bien votre compagne bon, Enfin, elle est majeure et vaccinée, elle fait ce qu'elle veut. Elle peut-être, si tu préfères qu'elle dépend pas de moi. Mais vous Qu'est-ce que vous foutiez là-bas De quoi vous vous mêlez C'est bizarre, j'ai l'impression d'entendre les boeufs carottes. Si votre femme vous appelle parce que le fiancé de sa meilleure amie vient de se faire descendre dans un commissariat, qu'est-ce que vous faites Vous y allez pas, vous Moi, je laisserai faire le service concerné. Et qui, jusqu'à preuve du contraire, est l'IGS et pas la crime. Leur ami ou pas de votre femme, on s'en fout. Tant qu'on n'a pas été saisi officiellement, c'est clair. Un homicide commis par un flic ou pas, désolé, mais moi ça me concerne. Je suis même payé pour m'en occuper. Et je lâcherai pas l'affaire tant que j'aurai pas la certitude qu'il s'agit bien d'un accident et non pas d'un crime raciste. Est-ce que c'est clair Je prends note. Faites un pas de travers, mon âme. Je serai là pour vous enfoncer. Je peux savoir ce qui me vaut tant de haine. Aucune haine. Je n'aime pas vos méthodes. Je n'aime pas vos initiatives de front-tireur et vos petits arrangements avec la procédure. Je vous aime pas, commissaire C'est comme ça bah, Rassurez-vous, c'est réciproque. Commissaire, on a retrouvé le petit toxico Kevin Tissant. Où ça Dans un chantier du 19e rue Clamel. Il a fait une overdose, il est mort. L'IG est déjà sur place. Il y a aussi le docteur Mani qui vient d'appeler. Elle aimerait vous voir, il paraît que c'est urgent. Vas-y, je te rejoins. Ok. Ah, Jean-Paul, on t'attendait. Tu connais Jean-François qui travaille avec moi Bonjour. Bonjour, commissaire. C'est lui qui a pratiqué l'autopsie. Il va t'expliquer. Mmh. Sophie m'a raconté ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui m'interpelle. J'ai retrouvé plusieurs traces d'échymose au niveau des bras et à l'abdomen, comme s'il avait été frappé. C'est pas du tout ce que m'ont raconté les, les policiers du 19e, ça. Je ne voudrais pas empiéter sur tes plates-bandes, mais il me semble que la thèse de l'accident a du plomb dans l'aile. Ouais, décidément, Moulin, toujours dans mes jambes. Je croyais vous avoir notifié que c'était moi qui dirigeais cette enquête. On me l'a dit, en effet. Mais c'est le docteur Jean-François Banner qui a pratiqué l'autopsie. Le commissaire Moulin et moi-même ne faisions que passer. Ben oui. Ouais, je pense que ce que le docteur Banner m'a raconté devrait vous intéresser. Enfin, j'espère. C'est quoi votre petit jeu, là Vous doutez de mon intégrité Excusez-moi. Ouais. D'accord, j'arrive. pas ce qui est maquille, mais en tout cas, ils chôment pas, les gars. Ça aurait été honte. Bonjour. Salut. Ça va Pourquoi ça pas l'air Patronnier du mouvement. Tu demandes à renfort Non, trop tard, il faut les stopper ici. On est combien Il y a l'équipe de Simon qui bloque le côté est et l'équipe de Lucas le côté ouest. Avec nous, ça fait neuf. Ok, on bouge. De Moulin au dispo, on les saute. Vous pouvez répéter, patron De Moulin au dispo, on les saute. Tenez-vous prêt. Vous êtes sûr Affirmatif. Bon, on se prépare. Léon, tu bouges pas, hein. t'as compris. Toi, Caro, tu passes par derrière, tu les prends en vert. Et moi, je les fais en direct. Ok, ça marche, patron. Top action. Police, on bouge plus Allez. Reste ton arbre Bouge-toi, bouge-toi bouge bouge Jette ton arme Main sur la tête Main sur la tête À genoux À genoux 
À genoux Le nez contre le sol Couche-toi, merde Couche-toi, bordel Allez, passe-le Passe-le Tu bouges plus Tu bouges plus Ok, ça va, ça va. Pose ton arme Jette ton arme Ok Ok Avance Et toi Il est vivant. Appelle le SAMU, vite. Léon, tu m'entends Hein Putain. Léon Oui, docteur, je vous écoute. Merci, docteur. Son pronostic vital n'est plus engagé. Mais en revanche, la moelle épinière a été touchée. Ils ne peuvent pas encore se prononcer sur ses chances de remarcher. On peut le voir quand Pas avant ce soir. Bon. Si quelqu'un a quelque chose à dire, c'est maintenant. Puisque personne n'ose y aller, moi je vais le faire. Je trouve que c'était trop chaud. On a pris des risques inutiles. Inutiles Tu sais où ils allaient taper Dans une rue commerçante. Blindé de monde, ça veut dire qu'il y aurait eu des femmes, des vieillards, des gosses au carreau, merde C'est quand même pour ça qu'on est là, non Pour éviter que ça se passe comme ça. Le patron a raison. À chaque fois que l'un d'entre nous tombe, c'est la même chose, on n'y croit plus. Mais c'est les risques du métier, et ça, Léon le savait, il l'acceptait. Bon, écoutez, maintenant ce que je veux, c'est serrer cette ordure de Vidal. Alors maintenant, s'il y en a qu'au d'autres projets, je comprendrai. Je crois qu'on est tous derrière vous, patron. Bon, ben bah, je vous remercie. Vous pouvez disposer. Je voudrais pas que vous m'en vouliez, mais... Euh... Non, ça va. T'es le seul qui a eu le courage de me dire ce que t'avais sur le cœur. Je te respecte. Je t'en veux pas. Allez, va. Merci, patron. Commissaire. Ah, excuse-moi, la Fargue, hein. je t'ai fait vos bons tout à l'heure. Je sais, on m'a dit, c'est vraiment moche pour Léon. Hein. Ouais. Et toi, de ton côté, qu'est-ce que ça a donné Ben, euh, Kevin Tisserand est bien mort d'une overdose. Sinon, j'ai retrouvé le nom du copain qui l'a appelé de chez sa mère. C'est un certain Kamel Ben Abdallah. J'ai même son adresse, enfin, son ancienne. C'est un garni, ça fait trois mois qu'il n'habite plus. Bah, continue de chercher, hein. ça peut être intéressant de savoir ce qu'ils se sont dit. Et nos problèmes, 19 e c'est chez moi. Les propositions de défense de la police. Les problèmes des flics de base ne vous intéressent pas, commissaire Moulin C'est votre prose facho qui m'intéresse pas, Gauthier. On prône juste l'application de la loi. Il y en a marre que les voyous soient les rois du pétrole. C'est bien ce que je dis. Si on vous écoutait, il n'y aurait plus de présomption d'innocence. Plus de droit à la défense, plus de sommation On tirerait comme ça à vue, puis on ferait le tri après, c'est ça Ça éviterait peut-être d'envoyer au casse-pipe des bons flics comme Garmer. Qu'est-ce que tu racontes, là Rien.
C'est la honte de la police, ces mecs. Bonjour Jean-Paul. Merci d'être venu. Je sais que je vous dérange, mais... mais il faut que je sache ce qui s'est passé. Désolé Michel, je, je vous l'avais promis, mais j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Mon adjoint vient de se faire descendre et, et il a passé 4 heures sur la table d'opération. Pour l'instant, il n'y a rien qui prouve que la mort de Jérôme n'est pas accidentelle. Mais jamais Jérôme se serait comporté comme l'on dit ces deux flics, jamais Il faut me croire. Et je vous crois Michel. Et qu'est-ce que vous comptez faire On avait peut-être une piste. C'était le, le petit toxico libéré au moment des faits. C'était C'était parce qu'il est mort cette nuit, d'une overdose. En sortant du commissariat, il a passé un coup de fil à un type qu'on est en train de rechercher. Mais est-ce qu'il a vraiment vu quelque chose Et si c'est le cas, est-ce que c'est de ça qu'il a parlé à son copain Vous voyez ça fait beaucoup de si. Vous allez retrouver ce type, Jean-Paul. Promettez-le moi. Je vais m'y employer. Salut, mec. Je prends pas au fic, moi. Eh ben ça tombe très bien parce que je peux pas bien les éducateurs. <rire> ça va franchement pour toi. Alors ça y est, tu te rappelles que t'as des amis Moi je crois que tu nous snobais depuis que t'es devenu monsieur le commissaire. Arrête de me flatter, je suis que lieutenant. Je te paye un kawa Ouais, je te connais. T'en veux Ouais. Deux cafés s'il vous plaît. Le black qui s'est fait flinguer au commissariat, t'en as entendu parler Tu m'étonnes. On cause que de ça ici. Excuse-moi, mais c'est vraiment des gens parfaits de racistes tes collègues là. Ouais. Bon, quand il était buté, euh, on a bonne raison de penser qu'il y avait un témoin. Un certain Kevin Tisserand. Ça te dit quelque chose Ouais. Je connais Kevin, ouais. T'es pas au courant, la famille, là On l'a retrouvé raide mort d'une overdose. Ah bah, je vois que les nouvelles vont vite. Et bien, quand il est sorti du commissariat, ton petit Kevin, il a passé un coup de fil à un mec qui s'appelle Kamel Ben Abdallah. Tu connais Tu voudrais que je te le déniche, hein C'est ça Ça m'arrangerait. Tu lui fais pas d'emmerde de ma parole, de flic. Mon ami, ah, j'ai pas, désolé. Tu vois, Kamel, c'est le petit brun là-bas qui essaye de refourguer sa cave. Qu'est-ce qui m'agouille Pas grand chose, un peu de contrebande. Je crois qu'il revend des clubs, des montres, un tas de conneries. Quoi. Ouais, c'est ça que t'appelles pas grand chose. Ouais, Vas-y, fais pas chier là. Tu m'avais dit qu'on avait un accord, tu le ferais pas d'emmerde. T'inquiète pas, j'ai qu'une parole, mais quand même. Bon, je te laisse, poulet. C'est toi, Kamel Qu'est-ce que tu lui veux, Kamel T'es bien un ami de Kevin Tisserand Kevin, je connais pas de Kevin, moi. Ah ouais Avec ça, ça va te revenir, regarde. Mais qu'est-ce que tu lui veux, Kevin Il est mort, mesquine. Je veux savoir ce qu'il t'a dit au téléphone jeudi après-midi. Ça va pas, non. Mais d'où il m'a appelé Il est ouf, celui-là ah, Mauvaise réponse. C'est dommage, parce que je vais être sympa et tu vas être obligé de me suivre. Tu sais que t'es en train de m'empêcher de travailler, là Ouais. Allez, cache-toi C'est bon là, c'est bon, c'est bon, c'est bon Je t'en marque. Tu maintiens que Kevin Tisserand t'a pas appelé jeudi Bien sûr que je maintiens, c'est la vérité. C'est le relevé de ses communications. Il t'a passé un coup de fil à 16h24. 
et vous vous êtes parlé cinq bonnes minutes. Qu'est-ce qu'il t'a dit Alors, je vais t'aider. Il sortait de garde à vue et dans la cellule d'à côté, il y avait un black. Il était abattu. Les policiers disent que c'est un accident, mais moi je le crois pas. Je t'écoute. C'était pas un accident. Quand Kevin m'a appelé, il m'a dit qu'il avait vu un truc de ouf. Bonne raison pour faire chier le monde, nous aussi on a chaud. Tu la fermes maintenant, ok Je vous en prie. Tiens, ouvre, je vais m'occuper de lui, moi. Ouvre. Tu me touches pas Tu me touches pas Tu me touches pas Les... Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un flic qui l'a vu. Il flippait, Kevin. Il m'a dit que c'était chaud pour lui, qu'il fallait qu'il aille se planquer. Il l'a menacé Je sais pas, il m'a pas dit. T'habites où En ce moment, je suis chez mon frangin à la Courneuve. Oui, pas que tu retournes. Mais je vais aller où, moi Je vais te faire transférer au CRPJ de Versailles, j'ai un pote là-bas. Tu y seras en sécurité. T'en occupes Patron Ouais. Excusez-moi, mais je comprends pas là, on prend pas sa déposition. Un coup de fil d'un toxico, un petit trafiquant, c'est pinot ça. Et maintenant, conseil, il nous faut des preuves. Et tu veux que je te dise Moi, on en parlera ici de cette affaire, et mieux on se portera. Ok. Et la fin Ouais. Essaye de me trouver le fils de Garner. Je crois qu'il fait ses études à Paris, euh, à la Sorbonne. Oui, allô Oui, c'est moi. Ça va, toi Ça va. Dis-moi ça, c'est quoi l'autopsie de Kevin Tisserand J'étais justement en train de rédiger le rapport. C'est un arrêt cardiaque provoqué par une overdose. Il n'y a aucun signe clinique ou anatomique suspect. J'attends les analyses toxicologiques pour déterminer la nature du stupéfiant et les doses absorbées. Bon, ben, je te remercie. Et toi, de ton côté J'avance, je te raconterai. À ce soir À ce soir. Du nouveau sur Vidal Les interrogatoires de ses complices n'ont rien donné. De vraies tombes. Ouais, ça fallait s'y attendre. Écoutez, indique. Ça se bouscule pas au portillon pour balancer, hein. Moulin Faut que je vous parle. C'est pourquoi Qu'est-ce que vous vous foutez Pardon Je crois savoir que vous continuez à vous occuper de l'affaire Bonaventure. L'avocat, c'était exact, et alors et Alors vous arrêtez, immédiatement. IGS est sur le point de conclure à la mort accidentelle du prévenu. Non, mais vous plaisantez, là. Vous êtes quand même conscient qu'il s'agit d'un crime raciste Vous êtes en quel camp, Moulin Celui de la justice. Et vous Vous feriez mieux d'être dans celui de vos collègues. Ils vous préoccupez de Vidal, qui a flingué un flic, et qui court toujours Serge Qu'est-ce qui 
qui se passe. Je suis un assassin sans Francis. Bon, je t'embrasse pour que je te laisse. Euh, frapper avant d'entrer, c'est pas dans vos mœurs, ça, la crime Vous ne pouvez pas conclure à l'accident, Hardy. J'ai du neuf. Ah bah, je vous écoute. Tiens, un témoin. C'est un assassinat. Eh ben, produisez-le-moi. Je suis pas borné, je demande qu'à l'entendre. C'est pas si simple. C'est un témoin de seconde main. <rire> je vous demande de sursoir à vos conclusions. C'est un service. Comme un service, bien sûr. Il va falloir me ramener du solide, Moulin. Vous avez 48 heures, passé ce délai, je classe définitivement. Je vous remercie. Pour tirer les tronches, qu'est-ce qui se passe T'es vraiment qu'une crevure, Fontaine. C'est quoi, c'est l'insulte, là Tu me débectes. Qu'est-ce que tu lui as dit Du tout. Je vais tout raconter. Je peux te dire que t'as fait une sacrée connerie. Ce qui va nous balancer. Je m'en fous. Je m'en fous. Hein. C'était trop dur à porter. J'ai essayé d'appeler ta femme, mais ça répond jamais. Ça fait un bail qu'elle a changé de numéro. Je ne sais même pas s'il habite encore Bordeaux. Mais mes enfants ne veulent plus me voir. Pourtant, il y a le plus grand qui est à Paris pour ses études. Je l'ai appelé la semaine dernière et... Il m'a envoyé chier. Il m'a dit que je n'étais plus rien pour lui. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça plus tôt Qu'est-ce que ça aurait changé J'aime pas te faire plaindre. Vous savez, j'aurais préféré y rester. Oh, arrête de dire des conneries. Non. Je voulais pas comprendre. Foutu, je remarcherai plus. Mais non, tu vas te battre. Faut y croire, là. Faut avoir la niaque un peu. Hein Bien sûr que tu vas remarcher. Ah, oh, pas vous. Allez. Tirez-vous. Et c'est moi seul. Allez, dégagez. Tirez-vous. Ça va, patron Et sur ton coup J'ai pas mieux, patron. Dès qu'on prononce le nom de Vidal, les indicateurs se taisent. Tout ce que j'ai pu glaner, c'est que le patron s'appelle Cobert, Jacques Cobert. Que Vidal et Cobert sont de vieux potes et que Vidal vient de temps en temps ici. Excuse-moi. Ouais. Commissaire Moulin C'est moi, oui. L'agent Marcos, vous vous souvenez de moi Bien sûr. Il faut que je vous parle, c'est important. Je vous écoute Non, pas au téléphone. Vous pouvez venir chez moi, j'habite rue Georges Lardénois au 45. Dans une heure, ça vous va Je vous attends. J'y serai. Ok, 
Qu'est-ce que tu viens foutre ici Faut que je te parle, Francis. Je crois qu'on n'a pas grand-chose à te dire. Lâche-moi. Alors C'est à propos de Pelletier. Je sais que vous vous êtes parlé. Vous êtes vraiment une bande de salopards. Putain, c'est un gamin, Pelletier. Je comprends même pas que tu puisses encore dire que t'es un flic. Oh, ah, du calme, du calme, du calme, du calme. Tiens, prends en une, ça va te détendre. Tu sais quoi J'aime pas tes manières, Fontaine. Alors tu dégages, on fume pas chez moi. T'as tort. Oui, t'as vraiment tort. C'est lui, c'est Cobert, le pote de Vidal. On y va. Monsieur Cobert Police, André Vidal, ça vous dit quelque chose Je n'ai pas, non. Eh ben voilà, <rire> il se fout de nous. On sait que c'est l'habitué. Alors je vais reposer ma question de manière un peu différente. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois Puisque je vous dis que je ne le connais pas. Ça va vous paraître drôle, patron, mais je viens de lire un article très documenté sur les mille façons de frauder le fisc. Intéressant. <rire> Plutôt, figurez-vous que chaque corporation a ses petites astuces. Les débitants de boissons, par exemple les cafetiers, les tenanciers de boîtes de nuit, bah, au lieu de s'approvisionner chez les fournisseurs officiels, achètent au supermarché. Ah ouais, c'est au bénéfice, ça. Je me demande si monsieur est au courant de la combine. Elle a raison, ce sont des choses qui arrivent. En plus, dans un quartier comme celui-ci, c'est pas crié au fisc, ça revient très cher. Hein. On passe plus par la case retentissement fiscal. C'est d'office la fermeture administrative. Ça fait des mois qu'il ne vient plus le vital. Alors de plus dans l'article, il disait qu'on pouvait prendre de la prison ferme. Ça fait beaucoup, non Ça serait ballot. Tout ce que je sais, c'est qu'il est avec une ancienne serveuse à moi. Véronique. Véronique Dubois. Jolie fille Plutôt, oui. Et on la trouve où, cette perle rare Dans le temps, elle habitait rue Legendre. Je crois qu'elle a déménagé. C'est une bonne façon d'éviter les problèmes, merci. Eh, beau travail, hein, tout en finesse. Ouais. Quand on n'a pas les biceps, il faut essayer de compenser avec la matière grise. Finalement, ça a du bon hein, de recruter les flics à Bac plus 3. Plus 5, patron. Bon, tu t'occupes de cette fille, je vais aller voir Marcos. Hein. Il se pourrait bien qu'il y ait des choses intéressantes à me dire. Ça marche. Allez-y, commissaire. Merci. À première vue, je dirais qu'il est mort il y a environ trois heures. Ça veut dire juste après son coup de fil. Docteur Regardez ce qu'on a trouvé dans la moire à pharmacie. Il y en a plein dedans. C'est quoi ça Tant qu'ils ont Des benzodiazépines. Rien de plus banal. Des millions de Français en ont dans leur armoire à pharmacie. Et c'est pas pour ça qu'ils se suicident. Jean-Paul, je peux te dire un mot Oui. J'ai reçu les analyses toxicologiques du petit Kevin Tisserand. Il est mort d'une overdose de méthamphétamine. C'est quoi C'est une nouvelle drogue de synthèse. Encore très rare en France. Beaucoup plus puissante que la cocaïne. Et surtout beaucoup moins chère. Il en a absorbé une dose massive. De quoi tuer un cheval ah, Si c'est une nouvelle drogue, il savait peut-être pas ce qu'il faisait, non Ça fait quand même beaucoup, hein mmh. Le seul témoin, comme par hasard, fait une overdose. Et Marcos se tirait une balle dans la tête alors qu'il voulait me parler de toute urgence. Qu'est-ce que tu en penses La même chose que toi. Qu'on les a tués. Le problème, c'est que je vois mal l'agent Pelletier et le brigadier Fontaine 
mener seul ce genre d'expédition. Et Léon Comment va-t-il Pas fort, il m'inquiète. Il faut que tu l'aides. Ah, J'aimerais bien, mais il ne veut plus me voir. Comment ça Il t'estime responsable de ce qui lui est arrivé Tu me pour. Il faut que tu retournes le voir, Jean-Paul. Que vous vous parliez. Ouais, t'as raison. Bonjour, Léon. Salut, Gauthier. Comment tu vas Tu vois, j'allais mettre mes chaussures pour aller faire un tour. C'était nuit pour me poser ce genre de questions à la con, tu peux repartir. Faut pas que tu te laisses faire, Léon. Qu'est-ce que tu veux me vendre, là Une carte d'adhésion à ton association Regarde, moi, je suis plus flic, moi, je suis un handicapé. Non, t'es un flic. Et c'est les flics qu'on défend, pas les tauliers qui nous prennent pour de la chair à canon. Tu veux revenir, là Écoute, d'après mes informations, Moulin n'y est pas pour rien dans ce qui t'est arrivé. C'est vrai, ce genre d'interpelle, c'est pour la BRI, pas pour la crime. Seulement, voilà, il, il voulait encore tirer la couverture à lui. Alors, pour être clair, je veux que tu saches que si jamais tu décides de l'attaquer, défense de la police sera à fond derrière toi. Un commandant contre un commissaire. C'est David contre Goliath. Ça va me battre pour rien, j'ai plus la force, moi. Non, tu te trompes, Léon. Les temps ont changé, c'est fini tout ça. On peut lui faire mordre la poussière. Et pas bon là. Puis... Quand c'est arrivé, je... juste avant, j'avais un petit peu picolé. Quand j'ai consulté ton dossier médical, j'ai rien vu de tel. Y a que toi qui sais ça. C'est pas... Il faut que je réfléchisse. Pas de problème, mais réfléchis vite. Salut. Allô, ouais. Salut, Hardy, c'est Moula. Ah, vous avez du nouveau Ça avance, mais j'ai besoin d'un coup de main, là. Qu'est-ce que vous allez encore me demander Que vous organisiez une reconstitution du soi-disant accident de Jérôme Bonaventure. Euh, vous trouvez pas que vous allez un peu loin, là Et dans quel but j'ai jeté un œil sur le dossier administratif de l'agent Pelletier. Sujet de travailleurs indisciplinés, manque d'assurance. Sentiment diffus d'infériorité. Je pense qu'il peut flancher. Écoutez, organiser une reconstitution, c'est pas dans mes prérogatives, je suis pas juge, moi. Et qu'appeler ça autrement, une dernière mise au point. Pour éclaircir définitivement les faits et classer le dossier. D'habitude, vous avez le sens de la formule. L'IGS, non Bon. Je vais voir ce que je peux faire. Je vous remercie, Hardy. Ça, vous pouvez. Ouais. Moulin Moulin Foiré. C'est pas souvent que la crime vient rendre visite au stup. Bon, alors, qu'est-ce que tu cherches, Moulin De la méthamphétamine. Okay. Voilà. Ouais, C'est ça, ouais. Il y a un petit toxico qui a fait une OD à la méthamphétamine et je voudrais savoir si ne provient pas de solo. Qu'est-ce que tu insinues Non, rien de ce que tu penses. Le commissaire Moulin sait très bien que nos saisines sont qu'une infime partie de ce qui se vend sur le marché. Mais bien sûr que je sais. Mais je veux simplement me faire ma petite idée. Une petite idée, une petite idée de quoi une Petite idée de rien. Bon alors, tu me le filmes Ah c'est bon. Ça s'appelle revient. Ah ben, c'est sûr. Je veux simplement l'analyser, hein. pas le dire. Par là que ça se passe. La boutique appartient à Véronique Dubois, la petite amie de Vidal. Elle est à l'intérieur. Ouais, c'est pas mal, hein Ouais. D'abord serveuse dans une boîte de nuit, et puis parfumeuse dans les quartiers chics. Belle promotion sociale. Bon, on y va Allez, c'est parti. Bonjour madame. Monsieur, je peux vous aider Bonjour commissaire Moulin, brigade criminelle. 
On voudrait voir André Vidal. Il est où Qui ça Vidal, V-I-D-A-L de son prénom André. Je suis désolée, mais je connais pas ce monsieur. Vous devez faire erreur. Vous avez tort de nier, mademoiselle Dubois. Nous savons que Vidal est votre ami. Dites-moi, une boutique pareille dans le coin, ça doit pas s'accrocher avec des saucisses Vous avez gagné au loto ou quoi <rire> Pas du tout, je me suis contentée de puiser dans mes économies. Très bien. Eh bien, on va aller vérifier tout ça chez votre banquier. Bon, c'est vrai, André m'a un petit peu aidé. C'est très embêtant, ça. Ça s'appelle au choix du recel ou du blanchiment d'argent. Avec ce que Vidal trimballe dans son dossier, on peut ajouter association de malfaiteurs. Ça va chercher les assises. Ah non, mais j'ai rien à voir dans tout ça, moi. Je, je sais pas d'où il vient, cet argent. <rire> Alors, un conseil, ne répétez jamais ça devant un juge. Ils ont horreur qu'on les prenne pour des imbéciles. Il va falloir nous aider, mademoiselle Dubois. Mais comment Ça fait plus d'une semaine que j'ai pas de nouvelles d'André. Je sais pas où il est, je vous jure, c'est toujours lui qui me contacte. Ouais, bah, on va attendre qu'il le fasse, c'est pas grave, j'ai tout mon temps. Je vous présente votre nouvelle assistante, Caroline. Bac plus 5, des yeux magnifiques. C'est une perle. Vous verrez, vous la regretterez quand on sera parti. Excusez-moi. Oui Oui, la femme, je t'écoute. Où ça D'accord, j'arrive. Vous avez de la chance. Vous auriez pu toucher du personnel beaucoup moins sympathique. A plus. Alors Ben, il vous attend au fond de la cour derrière, là. Je préfère vous prévenir, c'est pas facile, le gamin. Hein. Ouais. Tout le portrait de son père, copié-collé. Vous auriez vu combien il m'envoyait péter. C'est lui, là Ouais. Il s'appelle comment Guillaume. Ok. Salut, Guillaume. Je sais pas si tu me reconnais, je suis un ami de ton père, je bosse avec lui. Si c'est pour me parler de lui que vous êtes là, vous perdez votre temps. T'es au courant de ce qui lui est arrivé le copain m'a déjà fait la morale. Il a bien fait. Et alors Et alors, j'en ai rien à foutre. Il nous a jamais calculé, alors maintenant il peut crever. Je ne veux pas jouer les vieux cons, ça fait plus de dix ans que je travaille avec ton père. Je le connais bien. Et je peux dire qu'il en crève de loin de vous, et particulièrement loin de toi. C'est du blabla tout ça. La vérité, c'est qu'il nous a laissé tomber. Il a préféré sa carrière à sa famille et ça, jamais je l'oublierai. Non, ça va, fais comme tu veux, moi. Je t'aurais prévenu, c'est ton problème. Il est à l'hôpital en brosse pareil. Ouais, salut mec. Vous répondez comme vous avez l'habitude de le faire. Et pas de bêtises. Véronique Attitude Beauté, bonjour. Oui, bonjour Madame Flamand. Ah, attendez. Oui, votre commande est arrivée. En fin d'après-midi, parfait. <rire> Très bien. A tout à l'heure, Madame Flamand. Au revoir, Monsieur le Directeur. Au revoir, Commandant. Salut, Moulin. Je commence à mieux cerner votre personnalité. Non, vous ne cernez rien, Moulin. Il est normal que le directeur de la PJ reçoive des représentants du personnel, non D'un personnel ultra minoritaire. Ouais, Peut-être. Mais dans certaines revendications correspondent à des préoccupations réelles, d'effectifs. Des préoccupations auxquelles je dois répondre, Moulin. Mmh. Composé avec des fachos. C'est la mort de la police républicaine. Décroche, et pas de blague, hein. Véronique, Institut de beauté, bonjour. Ça va C'est toi. Qu'est-ce que tu me racontes, mon bébé T'as disparu comme un courant d'air. Tu me manques. J'ai envie de te voir. Je sais pas si c'est ce que tu penses, mais c'est bon de l'entendre. C'est pas facile en ce moment, tu sais bien. J'ai les flics au cul. Oui, oui, je sais, je sais, André. 
Moi aussi. Ça, tu vas me le payer. Ok, merci. Les écoutes ont localisé l'appel. Ça vient de Suren. Tape le fichier central. Qu'on voit si Vida n'a pas une vieille connaissance dans le coin. Ok. Vous attendez, commissaire. Ah mais mec, t'as quelque chose à te reprocher, non Une simple intuition, je me disais que c'était un temps avoir débarqué du poulet. Hop. Oh, dites à vos gars de pas tout foutre en l'air, ils trouveront rien. Ah. Hé, hey, patron Regardez. J'ai trouvé ce portable et il y a un lit encore tout chaud. J'adore me reposer là-haut. C'est tranquille. Ah oui. Avec ton palmarès, c'est un mec qui vient de tirer sur des flics. C'est ce que ça peut te coûter. Non, je le sais, mais je m'en fous. J'ai jamais balancé, pas même devant l'anti-gang. Alors, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer une carrière de donneuse. Vidal hein. <rire> est là-haut, il s'emmerde, il appelle sa nana. Elle le prévient que les flics sont chez elle. Alors, qu'est-ce qu'il se dit Il se dit qu'on va le remonter par son portable. Alors, il se tire, mais dans la précipitation. Et tu ferais quoi, toi, Verbeck, dans la précipitation moi, j'essaierai d'emprunter le portable d'un ami proche, le plus proche possible. C'est bon, ça Oui. C'est très bon. Appelle le central. On trouve le téléphone de M. Verbeck qui ne veut pas coopérer avec ses amis de la police. Et où la tu juif là-dessus Là. Merci. Hôtel Sambrémeuse, bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais savoir, est-ce qu'il vous reste une chambre pour ce soir Non, monsieur, désolé, nous sommes complets. C'est bon, je vous remercie. Pas besoin du portable. T'es pas une donneuse, Verbeck. Mais t'es quand même très con. Hein Allez, tu me la défaire chez le parc pour association de malfaiteurs. Je suis désolé, commissaire, mais nous avons 120 chambres, l'hôtel est complet et il m'est très difficile... Euh... Bon, ben, je vais être plus précis. Je sais que ce type est chez vous depuis moins de deux heures. Mais je suis pas du mal à plaisanter. Alors, si vous refusez de m'aider, je fais bloquer votre établissement par les forces de l'ordre. Maintenant, dans le cas contraire, si vous coopérez, ça dure un quart d'heure. Et tout le monde est content. Il est à la 343 au troisième étage. Ça donne sur la rue Oui, sur la rue de derrière. À part l'entrée principale, il y a d'autres issues Oui, trois. Et le parking qui est commandé directement par la réception. Mmh. Et nous avons deux autres portes. Une qui donne sur la rue adjacente et une sur la rue de derrière. Occupe-toi de monsieur. On le saute Non, 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 pas maintenant, c'est trop risqué. On attend. Fais bloquer les issues. Alors, c'est la chambre 136 au premier étage. C'est lui. Vous décrochez, vous mettez le haut-parleur et vous restez naturel, ok La réception, à votre service Oui, ce serait possible d'avoir quelque chose à manger Bien sûr, monsieur. Qu'est-ce que vous désirez Euh. Les frites. Avec une bière. Très bien, monsieur. Dans dix minutes. C'est bien. Notre ami a une petite faim, patron. Vu du poulet frit de ce con. Eh ben, il va être servi. Allez, on y va. Putain, les enfoirés, merde
Vidal! Vidal, tu bouges plus! Bouge plus! Putain, je te joue! Fin du voyage, Vidal. T'es baillé. Avec ton palmarès, t'es parti pour un long moment. Hein. Allez, embarque-le. Viens par là. Il y a un contre la boycott défense de la police. Je pensais même que vous étiez du même bord. <rire> eh ben vous vous gouriez. Je suis issu d'une famille de résistants qui apprécie pas franchement les fachos. Il y a des choses que je commence à mieux piger. Moi aussi. Propos. Commissaire Hardy, GS. Enchanté, maître. Moulin de la crime. Alors c'est à vous que nous devons cette initiative. Dois-je vous rappeler que cette reconstitution est tout à fait irrégulière Non mais il ne s'agit pas d'une reconstitution, maître. Il s'agit d'une simple volonté de clarification d'un événement, vous l'admettrez, encore obscur. Une explication entre collègues. En famille, quoi, si vous préférez. Alors faites vite. Mes clients sont là, qu'on les traite comme de vulgaires repris de justice. Alors qu'ils sont les malheureux acteurs d'un accident, qu'ils sont les premiers à déplorer. Bon, c'est à vous, Pelletier. Dites-nous comment ça s'est passé. Moi, j'ai rien à vous dire de plus que ce que vous a dit le brigadier Fontaine. C'est un malheureux accident. Je le crois pas, Pelletier. Arrêtez, arrêtez. Tout ceci est une mascarade. Laissez-moi finir, maître des épars. Jérôme Bonaventure faisait du foin dans sa cellule, c'est vrai, mais c'est parce qu'il était malade. Alors, vous, vous avez voulu le calmer. Mais une drôle de façon, en lui collant un sac en plastique sur la tête, je me trompe. Seulement Bonaventure était costaud, il s'est pas laissé faire. C'est faux. Mais non mais enfin c'est n'importe quoi. C'est la vérité. C'est ce qu'a vu Kevin Tisserand. Le seul témoin qui, comme par enchantement, est mort d'une overdose, quelques heures après. Vos insinuations sont infâmes, commissaire. Pelletier n'est qu'un jeune agent, un simple agent de police. Mais pour un pont du quai des orfèvres comme vous, ça ne vaut pas grand-chose, n'est-ce pas Comment les appelez-vous déjà Gardien de lapin quel mépris Le mépris, maître, je le réserve à des agitateurs dans votre genre qui poussent de pauvres types à enfreindre les lois qu'ils trouvent trop laxistes. J'en est assez Cette reconstitution n'a aucune valeur juridique Nous ne parlerons plus que devant un juge. Allez. Attendez-vous à avoir de mes nouvelles, commissaire. Vous avez vu ça sur l'intervention de son enfoiré de baveux, il craquait. Il craquera. Vous avez demandé à boire Entrez, voilà. Maître des épars sort de ce bureau. J'ai comme l'impression que vous ne faites pas partie de son petit club d'amis. Ça va vous plaire, non Non. Non. Quand on critique le patron de la crime, c'est le 36 qu'on éclabousse. Je n'aime pas ça. Vous cherchez quoi, moi vous voulez semer la zizanie, foutre le bordel dans la maison Vous croyez pas qu'entre la rivalité des services et les petites querelles de préséance, ça va bien comme ça Excusez-moi, mais vos petites considérations de politique intérieure, ça me dépasse. Moi, je suis terre à terre, pragmatique, je me contente d'enquêter. Et j'irai jusqu'au bout, même si ça doit déplaire à une poignée de flics facho. Vous croyez vraiment que ce Kevin Tisserand a pu être assassiné Je crois pas, j'en suis sûr. J'ai également la certitude que l'agent Marcos a été suicidé. Vous allez trop loin, là. Si vous vous intéressiez un peu à la politique intérieure de la maison, vous sauriez que le taux de suicide chez les policiers est malheureusement supérieur à la moyenne nationale, 
qui est déjà très préoccupante. Trop bien naïf, monsieur le directeur. Bon, qui aurait pu faire ça Fontaine, Pelletier Ça ne tient pas debout. Sauf s'ils ont été manipulés. Gauthier, ça vous évoque rien Un représentant du personnel, il sortait de votre bureau hier. Mais pourquoi Gauthier aurait fait ça pour des flics de quartier Sans doute parce qu'ils sont membres de son association et que c'est son fonds de commerce. Et puis vous savez, pour Gauthier, un black qui meurt dans un commissariat, c'est forcément un accident. C'est un vrai extrémiste, ce mec, je le connais bien. Si vous arrivez à le prouver, je ne suis pas contre. Ça assainira un petit peu la maison. Mais attention, moi, là, vous marchez sur les œufs. Et moi, mon travail, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de casse. Alors ne comptez pas sur une aide officielle de ma part. Soyez tranquille. Je n'ai jamais rien attendu de vous. Encore un mot, commissaire Oui. Je viens de recevoir le rapport de l'IGS sur la fusillade avec la bande de Vidal. Et alors et alors, je pense que vous avez pris la bonne décision. Ah ben vous voyez, quand vous faites un effort, vous êtes presque sympathique. Alors Qu'est-ce que tu décides Tu vas aller te faire foutre. T'es vraiment qu'une bille, hein À cause de Moulin, tu vas finir dans un petit fauteuil et tu lui dis merci. Pas encore sur le fauteuil. J'ai pas gagné, mais j'ai pas encore perdu. Et si jamais je remarche, je serai toujours sur ta route parce que des pourritures comme toi n'ont rien à foutre de la police. T'es qu'une merde, Gauthier. Une merde. Casse-toi. Les résultats des analyses spectroscopiques. Ouais. En clair, ça veut dire quoi Que l'échantillon de méthamphétamine que tu as rapporté de la brigade des stupes appartient au même lot que celui qui a tué Kevin Tisserand. Cette fois, tu la tiens, ta preuve. C'est pas si simple. Comme me l'a fait insidieusement remarquer Gauthier, l'essentiel de ce lot n'est pas dans les armoires des stupes, hein, mais il se balade quelque part dans la nature. Je comprends pas, Jean-Paul. Tu sais que Gauthier et son association de fachos sont mouillés jusqu'au cou et tu peux rien faire Non. En tout cas, je peux pas l'interroger. J'ai pas suffisamment d'éléments, ça sera un coup d'épée dans l'eau. Et si on veut éviter que l'affaire soit classée... Et Michel, tu y penses un peu Ben oui, j'y pense, j'y pense, je fais même que ça. Je pense surtout que Pelletier est à bout. Et qu'il va sûrement pas tarder à cracher le morceau. Qu'est-ce que vous me voulez Vous n'allez pas pouvoir supporter longtemps de vivre avec tout ça sur la conscience. Avec quoi sur la conscience Je vous ai tout raconté ce matin. Alors laissez-moi tranquille. Vous êtes manipulé. Et je prouverai que vous avez menti. Le seul moyen d'éviter de prendre le maximum, c'est de dire la vérité. Je vous l'ai dit que la vérité. C'est très bien que non. Allez, il faut arrêter de couvrir ceux qui vous amènent droit dans le mur. Je sais que vous ne vouliez pas étouffer Jérôme Bonaventure. Vous n'avez fait que suivre bêtement Fontaine, à contre-coeur. C'est faux, ça. C'est vrai. Je suis quasiment certain que vous avez participé à l'assassinat de Kevin Tisserand et même à celui de Marcos. Qu'est-ce que vous me racontez, là Il s'est suicidé, Francis. On l'a suicidé. Parce qu'il était sur le point de me parler. C'est les conneries que vous me racontez. Vous n'avez pas le droit de me harceler comme ça et vous le savez très bien. Pelletier. Faites ce que vous voulez, mais sachez que le prochain sur leur liste, c'est vous. Allô Allô, ouais, c'est Pelletier. Qu'est-ce qui t'arrive encore Il y a Moulin qui est passé chez moi. Oui, alors Je vais craquer, brigadier. Écoute-moi bien. On est tous des grands garçons. Du moment qu'on continue à dire tous la même chose, il peut rien contre nous, Moulin. Tu m'entends rien. Alors il faut que tu tiennes bon, parce que sinon on est foutu. Vous êtes allé trop loin avec Marcos. Comment ça, Marcos Moulin m'a dit que vous l'aviez tué. 
Putain, merde, t'es en train de te faire manipuler par ce type, là. Tu comprends pas qu'il te raconte n'importe quoi Hein C'est une planche pourrie, ce mec. Tu sais ce qu'il fait, là Il essaye de nous monter l'un contre l'autre. Il est prêt à tout pour te faire craquer. Je sais plus quoi penser, moi. Fontaine, j'y arriverai pas. Si, putain, t'y arriveras parce que t'as pas le choix. Tu m'entends, t'as pas le choix. Bon, écoute. Tu vas te calmer, hein De toute façon, je passe te prendre tout à l'heure comme prévu. Ok Ok. Oui, t'es salutante. mais ça devra bien se passer. Je vais lui parler. Okay. Salut collègue. Bonsoir commandant. Alors, prêt pour le baptême du feu Oui, ça, ça consiste en quoi oh, Une opération de routine, pas grand chose, t'inquiète pas. Allez, tu descends. Tu sais, notre association a besoin d'argent. Alors, il a viré comme ce soir, là. C'est une façon de mettre du beurre dans les épines. Hein Mais euh, il faut faire quoi exactement Oh, pas grand chose. Virer quelques squatteurs. Tiens. Merci. Mais Fontaine a dû t'en parler, non Tu on fait ça souvent. Il hein. n'y a pas de mal. Un peu de ménage, on enlève les épines du pied des propriétaires et ça va être reconnaissant. Tu te sens d'attaque Ouais, ouais, ça va le faire. Bon. Dis-moi, on m'a dit que t'étais un petit peu nerveux ces derniers temps. Mais t'inquiète pas, hein. Moulin a parlé à ce beauf, il peut rien contre toi. Et puis s'il insiste, eh ben... On saura s'occuper de lui. On y va Personne ici. Eh non, il a personne. Je suis désolé, petit. J'ai rien contre toi. Mais t'as vraiment pas de quoi. Allez, t'as pas de quoi. Bouge pas Lâche la lâche la la On se fixe Bouge pas Bouge pas Lâche ton flingue, Gauthier, lâche Lâche-moi Lâche ton flingue, Moulin Laisse-moi partir, Moulin, ou je le flingue Tu vas flinguer personne, Gauthier, lâche ton arme ou je te fume Tu connais les règles du jeu, c'est toi qui les as fixées. Allez, laisse-le partir Tu vas payer pour Marcos en soirée Pour Marcos, c'est pas moi C'est Gauthier, moi je voulais pas Ta gueule, espèce de fiat Allez, arrête, Gauthier, c'est fini là, maintenant, lâche le pied. Laisse-le Laisse-le, fais pas le con Ta gueule, toi Donne ton arme, donne ton arme. Il paraît que vous avez assuré avec Gauthier ça va, Léon. Bon, pas de pommade. Pelletier a accepté qu'on lui mette une balise et on n'a plus qu'à suivre. C'est tout. Bon. Tu voulais nous montrer quelque chose C'est quoi ta surprise 
Ouais, ouais. Regardez. Hum tu vois Je te l'avais dit, il suffisait d'y croire. <rire> Des fois, les tweeds, c'est dans ma poche. Trois ou quatre mois de rééducation, pas plus. Et puis, c'est sûr, je remarcherai. Vous savez, je piquerai plus, hein, plus jamais. <rire> bon, allez, on a une petite surprise pour toi. Approche. Merci. Yes.